بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین صوبائی صدور رک اراکین سی سی اراکین فیڈل کاؤنسل صدر کشمیر صدر فاتح صدر گلگت بلتستان میری بہنوں اقلیتی بہنوں اور بھائیوں پی وائی او پی ایس ایف اور کارکنوں اسلام علیکم میں سب سے پہلے بھوٹو صاحب کی چالیس میں یہ جوم شہادت کے موقع پر میں اس عظیم شخصیت کو حسف صاحب کا خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں وہ ایک بہت عظیم حیثیت حسی تھے انہوں نے بہت ریفارمز کیے وہ ریفارمر تھے انہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا انہوں نے آئین پاکستان دیا اور انہوں نے ذرائع اصلاحات کی انہوں نے لیبر یونینز کو باختیار کیا انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو افیکٹیو کیا انہوں نے خواتین کو امپاورمنٹ کیا اور یوت کو امپاورمنٹ کیا انہوں نے رائٹ آف ووٹ کا آپ کو حق دیا اور انہوں نے بہت سے ریفارمز کے ذریعے ملک میں ترقی دی اور کئی تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں قائم کی ایسی شخصیت صدیوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتی ہے ایسی شخصیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں گے اگر ایسی ہستی ہوتی اور محتمہ بے نظیر بھوٹو شہید جیسی ہستی جنہوں نے مزائل ٹیکنالوجی دی تھی تو آج ملک کی تقدیر بدل چکی ہوتی آج جو حکومت ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے وہ ہمارے اوپر کریٹیسائز کرتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے ہماری گورننس اچھی نہیں ہے آج آج اب ہم خود کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت سو گناہ ان اس حکومت سے بہتر تھی اور آج جو انہوں نے وعدے کیے انہوں نے وعدے کیے آپ نے منشور میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے انہوں نے کہا گیس کا مسئلہ حل کر دیں گے انہوں نے کہا نوکریاں دیں گے ہم تو نوکریوں کے لیے جیل کاٹتے رہے انہوں نے آپ کو وعدہ دیا پھر انہوں نے وعدہ دیا ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے پھر انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ ہم جو ایک کروڑ نوجوانوں کو ہم ملازمتیں فرام کریں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ انہوں نے اپنے منشور پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا اگر انہوں نے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی جماعت ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب تھے ان کی ایک کیبنٹ تھی ان کی ٹیم تھی اور اس ٹیم نے جو کام کیا ایڈیالوجی کے اوپر نظریات کے اوپر آج اس نظریات کی وجہ ہے کہ چالیس سال بعد بھی اس سخت گرمی میں لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں اور بھوٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں میرے عزیز دوستو بھوٹو صاحب کا ویجن تھا انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد جو رکھی تھی وہ مسئلہ کشمیر پر اور کشمیر کے مسئلہ پر بھوٹو صاحب نے تمام فورمز پر انہوں نے اپنی آواز بلند کی آج دیکھیں کہ اگر مسئلہ کشمیر کے لیے جو بے نظیر بھوٹو شہید کا کارنامہ تھا جو ظلف کار علی بھوٹو صاحب کا کارنامہ تھا جو ہماری جماعتوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے بات کرتے رہے آج وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ خاموش کیوں ہیں وہ گنگی کیوں ہیں وہ بہری کیوں ہیں آج ان کو نظر کیوں نہیں آرہا کہ وہاں 
جو پامال کیے جا رہے ہیں انسانی حقوق جو وہاں تشدد کیا جا رہا ہے وہ بولتے کیوں نہیں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے ہندوستان کا انڈیا کا وہ جنگوں سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا چونکہ یہ اتنی بڑی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ہوسٹیج نہیں بنایا جا سکتا اور اس وقت ہمارا جو دفاع ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے آئین پاکستان اور ایٹمی قوت اور محترمہ بے نظیر بھوٹو صاحبہ کی وجہ سے مزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت مضبوط ہے اور ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کسی چیز کو بھی ہندوستان ہماری کمزوری نہ سمجھے انشاءاللہ ہماری قوم مضبوط ہے ہماری قوم میں جذبہ ہے ہماری قوم میں ولولا ہے ہم مقابلہ کریں گے مہنگائی کا ہم مقابلہ کریں گے افلاس کا ہم مقابلہ کریں گے بھوک کا ہم جو آپ کے محروم ہیں ان کا مقابلہ کریں گے ہم کسی طریقے سے بھی ہم یہ جنگیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہتے ہم عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں ہم دونوں اطراف کی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ خوشحال ہو اور انشاءاللہ جو ہمارے پروگرام ہم نے دیئے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ بہت کامیاب ہوا پوری دنیا نے تسلیم کیا اور ہم جہاں بھی جاتے تھے ہم سے بریفنگ لی جاتی تھی یہ ان کو چپتا تھا چونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل ذکر ہو مگر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو عوام کے خلاف جاتے ہیں جب ہم اقتدار میں تھے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کسان کی حالت کیا تھی کسان خوشحال تھا ہماری گندم ایکسپورٹ ہوتی تھی ہمارا چاول ایکسپورٹ ہوتا تھا ہماری چینی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور ہماری کوٹن ایکسپورٹ ہوتی تھی اور اس وقت دو فلڈز آئے ہم نے دو جنگیں لڑی اور اس کے باوجود بھی آپ کو خوراک کی کمی نہیں آنے دی اور آپ کو اجناس کو آپ کی اجناس کی قیمت بین الاقوامی قیمت کے مقابلے میں ہم نے دی اور آپ کو خوشحال کیا میں بتانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب جب تک کاشکار خوش نہیں ہوگا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا اور اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اقلیتوں کے لیے اور ہم نے اقلیتوں کے لیے علیہ وزارت بنائی ہم نے خواتین کے لیے علیہ وزارت بنائی ہم نے خواتین کو اہم عوضوں پر فائز کیا اور پہلی مرتبہ وزیر خارجہ بھی جو بنی تو وہ بھی وہ بھی خاتون تھی تو اس لیے سپیکر بنی تو خاتون تھی تو اس لیے گورنر بنی تو خاتون تھی اوم بٹس پرسن بنی تو خاتون تھی ہم نے خواتین کے لیے بھی بہت کام کیا نوجوانوں آپ کے لیے پیغام ہے آپ کا لیڈر بلاوز بھٹو زرداری صاحب نوجوان ہیں اور اس ملک کی باسٹھ فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اگر صحیح معنوں میں ترجمانی اگر آپ کی کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بلاوز بھٹو کی کر سکتے ہیں اور اس لیے یہ ہاتھ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا تھا خصوصاً نیپ کے اوپر خصوصاً عدالتوں کے جو فیصلے جو ہیں جو بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا ہم منتظر ہیں کہ وہ سیاسی قتل تھا اس کا فیصلہ چاہیے ہمیں ہمیں بے نظیر بھوٹو شہید صاحبہ کا فیصلہ چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور دور سے پیدل چل کر یہاں سخت گرمی میں آئے ہیں بہت مہربانی پاکستان